হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আমি জানাচ্ছি আইটি ব্রো আরও একটি নতুন ভিডিওতে এবং এই ভিডিওতে মূলত আমি আপনাদেরকে দেখাবো ঠিক কিভাবে আপনারা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট থেকে আপনারা আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনে যে কোনো ডকুমেন্ট আপনারা স্টাফ সেট আপ করতে পারবেন অর্থাৎ দেখা যায় যে অনেক সময় যে বুক অ্যাপগুলো রয়েছে সেগুলো ঠিক কীভাবে আমরা মূলত চাইলেই আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে ইনক্লুড করে দিতে পারি যেটা আসলে কপি করা যাবে তো এ ক্ষেত্রে আমি বেশ কিছু ভিডিও তৈরি করেছিলাম যার মধ্যে অন্যতম ছিল হচ্ছে পিডিএফ দিয়ে আপনারা চাইলে অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে এই ফাংশানালিটিটা অ্যাড করতে পারেন যে বুক অ্যাপ যেগুলো তৈরি করা হয় তো ইবো ক্যাপগুলো তৈরি করার জন্য পিডিএফ একটা অন্যতম মাধ্যম কিন্তু আপনারা চাইলে কিন্তু আপনারা খুব সহজেই এই আপনার ওয়ার্ড ডকুমেন্টকে এস টি এমএলে কনভার্ট করে সেটা থেকে কিন্তু আপনি খুব সহজেই আপনার যে ডাটাগুলো রয়েছে যে লেখাগুলো রয়েছে বিভিন্ন কালার টেক্সট বা এই বিষয়গুলো যেগুলো রয়েছে অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রাইভেসি পলিসির একরকম কালার ইনফরমেশান কানেকশান কালেকশান অ্যান্ড ইউজ এটা একরকম কালার তো এই রকম কালার ভেরিয়েশন যদি ইনক্লুড করতে চান এবং যদি লিঙ্কও ইনক্লুড করতে চান তো ঠিক কীভাবে এই কাজটা করতে পারবেন এই বিষয়ে আজকে আমরা এই ভিডিওটি তৈরি করতে যাচ্ছি এর জন্য আপনাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ড ডকুমেন্টে আপনারা আসলে সব কাজগুলো আগে করে নেবেন অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে এখানে আমার যেহেতু প্রাইভেসি পলিসি রয়েছে সো এটাকে আমি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট হিসেবে এডিট করেছিলাম ওয়ার্ডে নিয়ে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ওয়েট ওভেন হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রাইভেসি পলিসির একরকম কালার আপনারা চাইলে যে কোনো কালার দিয়ে এখানে করে নিতে পারবেন সো এটা আমি যে প্রাইভেসি পলিসিটা রেখেছি এটা কিন্তু আমি অ্যাপে ইনক্লুড করে দিতে যাচ্ছি কজ অ্যাপের অন্যতম একটা ফাংশন যেটা যেটা থাকতে হয় সেটা হচ্ছে প্রাইভেসি পলিসি বা অ্যাবাউট আস অর্থাৎ আপনার অ্যাপ্লিকেশনে কী কী ডাটা আপনি কালেকশন কালেক্ট করছেন সেই বিষয়গুলোকে ইউজারকে জানানো এবং আপনার অ্যাপ অ্যাপে আসলে কী কী ধরনের ফাংশানালিটি আপনি অ্যাড করেছেন যেটা হার্মফুল নাকি ইউজারের জন্য ভালো সে সব বিষয়গুলোকে আপনাকে জানিয়ে দিতে হবে সো প্রাইভেসি পলিসি অ্যাবাউট আস টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এই পে অ্যাক্টিভিটিগুলো অবশ্যই আপনাকে থাকতে হবে আপনার অ্যাপ্লিকেশানে হতে পারে সেটা বাটনের মাধ্যমে বা টেক্সট ভিওর মাধ্যমে আপনি ইউজারকে শো করছেন কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশানে এই বিষয়গুলো থাকতে হবে অ্যান্ড ভালো অ্যাপ তৈরি করতে হলে অবশ্যই এই বিষয়গুলো আপনার প্রয়োজন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ডাটাগুলোকে ঠিক কোথায় স্টোর করতে পারেন তো যার কারণ যেটা করার সেটা করার জন্য আপনাদেরকে প্রথমে ওয়ার্ডে আপনারা ডকুমেন্টটাকে এডিট করে নিলেন বা আপনি যে কোনো ওয়ার্ড প্রসেসরে আপনি কাজটা করতে পারবেন জাস্ট আপনাকে যে কাজটা করতে হবে যেটাকে সেভ করতে হবে এইচ টি এম এল আকারে সো আপনারা চলে যাবেন সেভ অ্যাস এবং সেভ আসে যাওয়ার পরে আপনারা যে কোনো একটা প্যাথ সিলেক্ট করে নেবেন আমি এখানে ডকুমেন্ট সিলেক্ট করেছি এবং আমার হচ্ছে ডকুমেন্টে যেখানে আমি এই এটা সিলেক্ট করে রেখে দিই সেটা হচ্ছে এই যে যে ফোল্ডারটা রয়েছে সেটা আর এখানে আমি এটাকে নতুন একটা নাম দেব সেটা হচ্ছে পেজ নাম দিয়ে দিলাম পেজ ডট এইচ টি এম এল এস টি এম সো এস টি এম এল লাগবে না যাই হোক তারপরে আপনাদেরকে যেটা সিলেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়েব পেজ ওকে যাই হোক ওয়েব পেজ সিলেক্ট করার পরে আপনারা দেখতে পাবেন যে যে কোনো নাম দেবেন ফার্স্টে পেজ থেকে যে কোনো নাম হতে পারে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে যাতে মাঝখানে গ্যাপ না থাকে সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে প্রবলেম হতে পারে যেমন পেজ দিস ইজ দ্য পেজ এরকম হয় না জানে যাতে যদি আপনি দিস ইজ দ্য পেজ এরকম করে গ্যাপ দিয়ে থাকেন তবে মাঝখানে অবশ্যই গ্যাপটা না দিয়ে অর্থাৎ হোয়াইট স্পেস না দিয়ে সেখানে আপনি একটা আন্ডাস করে দেবেন যাতে করে বুঝতে না অসুবিধা হয় যে আসলে এটা কি ধরনের ফাইল দেন আপনাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে যে ওয়েব পেজ ওকে সো ওয়েব পেজ সিলেক্ট করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এটা আসলে এস টি এমএলে কনভার্ট হয়ে যাবে অ্যান্ড আমি চাচ্ছি যে এটাকে সেভ করে দেবো সো সেভ করার পরে আপনারা রিপ্লেস এক্সিস্টিং ফাইল আমার অলরেডি ফাইলটা রয়েছে সো আমি আর করছি না আপনারা এখান থেকে সেভ করে দিলে দেখতে পাবেন যে সেভ হয়ে যাবে তো যাই হোক এটা আসলে ঠিক কোন কোন ফাইলটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে পেজ নামের যে অপশানটা রয়েছে মানে এই যে যেটা রয়েছে সেটা যদি আমরা ওপেন করি ফাইল লোকেশনে তবে দেখতে পাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে সিক্সটি থ্রি কেবি সো আর যদি আপনারা যদি পিডিএফে করতে যেতেন করতে যেতেন তবে অবশ্যই দেড়শো কেবির নিচে আপনারা পারতেন না আর মিনিমাম সাইজ হলে একশো কেবির মতো হয়তো বা আপনার সাইজটা হয়ে যেত সো এখানে সাইজও আপনি কিন্তু অনেকটা ডিক্রিস হচ্ছে এই ক্ষেত্রে সো আপনার এইচ টি এমএল যদি ইউজ করে থাকেন তবে খুবই ভালো হবে বিষয়টা আর যদি আপনার ডাবল ক্লিক করেন এটাতে দেখতে পা
খুব সহজে দেখে নিতে পারলেন যে ঠিক কিভাবে আমরা এখানে এইচটিএমএল কনভার্ট করব এবার আপনাকে চলে যেতে হবে হচ্ছে আপনার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে আপনাকে জাস্ট একটা সাধারণ কোড করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়েব ভিউ আপনি ঠিক যেভাবে করে থাকেন যেই মেথডই করে থাকেন না কেন ফাইল চুজার থেকে শুরু করে আপনি যেই যেই ফাংশনালিটিগুলো অ্যাড করে থাকেন না কেন ওয়েব ভিউ আপনাকে প্রথমে এক্সাম্পলে আপনাকে ডিসাইড করে দিতে হবে যে পুরোটা আসলে ওয়েব ভিউ সো আমি এখানে ওয়েব ভিউ দিয়ে দিয়েছি এবং যদি আপনাদের ওয়েব ভিউ সম্পর্কে খুব একটা আইডিয়া না থাকে তবে আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন যে গুগল ডেভেলপার্সের এখানে ওয়েব ভিউ ঠিক কীভাবে কাজে লাগাতে পারবেন পুরো একটা ডকুমেন্টেশন দেওয়া রয়েছে আর আরও একটা আপনাদেরকে ডকুমেন্টেশন দিয়ে দেবো সেখানে পুরোপুরি যে কোডটা আমি কাজে লাগিয়েছি সেটা রয়েছে সো ডেসক্রিপশন বক্স চেক করতে ভুলবেন না যাই হোক এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে যে ওয়েব ভিউ রয়েছে এক্সাম্পল সাইড আমি এটাকে ডিফাইন করে দিয়েছে যেটা একটা ওয়েব ভিউ অ্যান্ড এইটা এই ভিউয়ের মধ্যে আমরা মূলত যে জিনিসটা রয়েছে এই যে এইচ টি এম এল ফাইলটাকে শো করবো সো যাই হোক ঠিক কীভাবে করতে হবে আর এইচ টি এম এল ফাইলটাকে আমরা ঠিক কোথায় রাখবো এটা করার জন্য আপনাকে প্রথমে অ্যাপের উপরে ক্লিক করতে হবে অ্যাপের উপরে ক্লিক করে রাইট ক্লিক করতে হবে নিউ এবং তারপরে নিচে চলে যাবেন অ্যাক্টিভিটি এবং অ্যাক্টিভিটির নিচে রয়েছে যে যে ফোল্ডার অ্যান্ড্রয়েড অটো থেকে অটোর নিচে রয়েছে ফোল্ডার অ্যান্ড এখান থেকে আপনাকে অ্যাসেট ফোল্ডারটা বেছে নিতে হবে এবং অ্যাসেট ফোল্ডারের উপরে ক্লিক করার পরে দেখতে পাবেন যে মেইন রয়েছে অ্যান্ড এটাকে ফিনিশ করে দেবেন আর অলরেডি ক্রিয়েট করা রয়েছে সো এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাসেটস নামের একটা ফোল্ডার রয়েছে অ্যান্ড এটাতে আপনাকে ক্লিক করে তারপরে আপনাকে রাইট ক্লিক করতে হবে রাইট ক্লিক করে জাস্ট পেস্ট করে দেবেন এই যে যে পেস্টটা রয়েছে সেটাকে সো এই যে যে এস্টেমেল ফাইলটা রয়েছে সো এটাকে আমরা কপি করে নিচ্ছি কপি করার পরে আপনাদেরকে জাস্ট রাইট ক্লিক করে পেস্ট করে দিতে হবে অ্যান্ড পেস্ট করে দেওয়ার পরে এস দেখতে পাচ্ছেন যে ডট এইচ টি এম রয়েছে আপনার ভয় পাবেন না এখানে যদি এইচ টি এম এল না আসে এইচ টি এম আসে তবে সমস্যা নেই কজ এটা একই ধরনের ফা কাজ করবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা জাস্ট ওকে করে দেবেন আমার দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি এটা আমি পেস্ট করে দিয়েছিলাম এবং ওভার করে দিচ্ছি এখানে আপনাদের ওভার করার প্রয়োজন হবে না এই ক্ষেত্রে এই ধরনের স্বাভাবিক ইরোরগুলো দেখতে পাবেন এটা কোনো ধরনের সমস্যা নয় যাই হোক এবার নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা আসলে যেখানে ইউআরএলটা সেট করে থাকি ওয়েব ভিউয়ার ইউআরএল অর্থাৎ ডাব্লিউ 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 ডট গুগল ডট কম অ্যাসেট অ্যাসেটটা তো সেইখানে আমরা যে কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে ফাইল পাথ আমরা সিলেক্ট করে দিয়েছি অর্থাৎ এটা কি এই ফাইলটা আমরা কোথা থেকে পিক করব সেটা হচ্ছে ফাইল তারপর এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে এখানে রয়েছে ট্রিপল স্ল্যাশ ওকে সো ট্রিপল ফ্রন্ট স্ল্যাশ ব্যাক স্ল্যাশ নয় অবশ্যই তিনটা স্ল্যাশ দেওয়ার পরে আপনারা জাস্ট আমরা কোথায় গিয়েছিলাম অ্যান্ড্রয়েডে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কোনায় অ্যান্ড্রয়েড এবং অ্যান্ড্রয়েডে আমরা হচ্ছে অ্যাসেটসে রয়েছি অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাসেট ফোল্ডারে অ্যাসেট ফোল্ডারে থেকে আমরা কোন কন্টেন্টকে বেঁচেছি সেটা হচ্ছে পেজ ডট এইচ টি এম কে বেঁচেছি সো সেটাকে আমরা স্ল্যাশ দিয়ে আমরা এটাকে নির্ধারণ করে দিলাম সো প্রথমে আসবে হচ্ছে ফাইল অর্থাৎ ফাইল এটা আকারে রয়েছে তারপরে ট্রিপল স্ল্যাশ দিয়ে আপনারা আসলে ফাইল পাত্র এখান থেকে শুরু হবে এটা আপনারা নির্দেশ করে দিয়েছেন দেন এখান থেকে আপনারা প্রথমে হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড সিলেক্ট করে দিলেন তারপরে অ্যান্ড্রয়েডের কোন ফোল্ডার সেটা হচ্ছে অ্যাসেট ফোল্ডার এবং অ্যাসেট ফোল্ডারের কোন কন্টেন্ট সরি কন্ট্রোল জি দিয়ে আমরা ঠিক করে দিচ্ছি কন্টেন্টটা হচ্ছে হলো পেজ ডট এইচ টি এম সো এটাকে ফ্রন্ট স্ল্যাশের পরে রাখা হচ্ছে অ্যান্ড এভাবে আপনারা নির্ধারণ করে দিলেন অ্যান্ড এবার নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে জাভা স্ক্রিপ্ট এনেবল করে দেওয়া হয়েছে এগুলো না দিলেও আপনাদের শো করবে যাই যাই হোক আর যদি ব্যাক স্ল্যাশে আপনারা ক্লিক করেন তবে ব্যাক স্ল্যাশ কাজ করবে এখানে এটাই নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যদি এখানে ব্যাক স্ল্যাশের কোনো কাজ নেই বাট তবুও এটা জাস্ট একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা ওয়েব ভিউয়ার ক্রাইটেরিয়া সো এটা দেখতে পাচ্ছেন যে একদম সিম্পল ওয়েব ভিউ দিয়ে আমরা এই কাজটা করে ফেলছি তো এবার যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই কিছু প্রজেক্ট এক্সিস্টেন্ট প্রজেক্ট যদি আপনাদেরকে দেখাই এইখানে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি প্রাইভেসি পলিসির একটা প্রজেক্ট রয়েছে অ্যান্ড এটাকে কপি করা যায় ওকে সো কপি করা যায় অ্যান্ড এবার আপনারা আর একটা বিষয় দেখেন যদি সরি এখানে বুক অ্যাপ রয়েছে সো এই প্রজেক্টটা যদি দেখেন এটা একটা জাস্ট একটা বুক অ্যাপ্লিকেশন সো এইখানে ইনস্ট্রাকশানের আন্ডারে রয়েছে আপনার হচ্ছে হলো এই যে যে এইচ টি এটাকে আমরা আমি পিডিএফ দিয়ে তৈরি করেছিলাম তো যাই য
সুন্দর সুন্দর লেখা থাকে তারপরে ওখান থেকে জাস্ট কপি করে কেউ যে কেউ ফেসবুকে পোস্ট করতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু এভাবে টেক্সটটাকে ডিফেন্ড করে দিতে পারবেন জাস্ট আপনার ওয়ার্ডে চলে যেতে হবে ওয়ার্ডে গিয়ে আপনাকে জাস্ট একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট তৈরি করতে হবে দেন আপনাকে সেভ আসে যে জাস্ট সেটাকে স্টেম এলাকারে সেভ করতে হবে অ্যান্ড দেন আপনি খুব সহজে চাইলে ওয়েব বিয়ের মাধ্যমে এটাকে শো করতে পারবেন এখানে ই পেলস স্টেটমেন্ট দিয়ে আপনি শেয়ার প্রেফারেন্স দিয়ে কোনো একটা কাজ করে ফেলতে পারলেন অন্য একটা অ্যাক্টিভিটি থাকে আসলে যাতে করে এই কাজগুলো করতে পারে সো এই বিষয়গুলোকে আপনার কিন্তু খুব সহজেই আপনাদের অ্যাপে কাজে লাগাতে পারেন আর সব থেকে সুবিধাজনক হচ্ছে এটা আসলে দেখতে পাচ্ছেন যে এসটিএমএল ফাইলটা খুব ছোট হয় সো পিডিএফের তুলনায় কিন্তু এটা অনেকটা ইউজ করাটা সুবিধাজনক হবে বিকজ আপনার অ্যাপের সাইজ অনেকটা বড় হয়ে যাবে অন্য অন্য ক্ষেত্রে পিডিএফ যদি ইউজ করে থাকেন বা ইমেজ ফাইল যদি ইউজ করে থাকেন বড় ধরনের সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের অ্যাপের সাইজটাও সবসময় ম্যাটার করে অর্থাৎ কেউ চাইবে না আপনার সব অনেক বড় বড় অ্যাপ আপনার মোবাইল তাদের মোবাইলে ইনস্টল করার জন্য সো এই ক্ষেত্রে অ্যাপের সাইজটা আপনারা খুব সহজেই কমাতে পারেন যাই হোক যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিতে ভুলবেন না আর একটা ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দেবেন যাতে করে আর শেয়ার করে দেবেন বন্ধু বান্ধবের সাথে যাতে করে তারা এই ধরনের প্রবলেমে থাকলে সলভ পেতে পারে যাই হোক স্টেকুল স্টেই ক্রিয়েটিভ আল্লাহ হাফেজ